എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ അടുത്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത്രയ്ക്ക് മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണിത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അതുകൂടി കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം താമസിയാതെ ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ് വരെ തോന്നിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണിത് നൂറ് എം എൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഞാനിവിടെ വാനില എസൻസിന് പകരം വാനില ഷുഗർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എസൻസ് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കൊക്കോ പൗഡറിൽ നിറയെ കട്ടകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തൈരാണ് തൈരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള തൈരാണ് അധികം പുളിയില്ലാത്തത് അത് അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലിൽ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവറോ കനോളോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മിക്സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കൂടിയ സ്പീഡിലിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അധികം പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ തന്നെ മൈദയും കൂടെ ഉള്ള കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരുപാട് സമയമെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു കേക്ക് നയൻ ഇഞ്ച് കേക്ക് ടിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് പക്ഷെ നയൻ ഇഞ്ചിലല്ല ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിലാണ് കാരണം എനിക്കൊരു ചെറിയ കേക്ക് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ റൗണ്ടിലുള്ള ടിന്നിലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നയൻ ഇഞ്ചിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റിങ് നിർത്താം ഇനി ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓയിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാറ്റർ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം ഓവൻ ചൂടായി കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലീസ് ആക്കി കളയാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കേക്ക് ടിന്നിലാക്കി ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ടിന്നാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് സമയം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ടി ജി ഓവനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ചീസും ആണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചസാര അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം അതിൽ നന്നായിട്ട് കട്ടകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രോസ്റ്റിങ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ബട്ടർ ഫ്രോസ്റ്റിങ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം ചീസ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ബട്ടറും ക്രീം ചീസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോസ്റ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഫിലാഡൽഫിയ ക്രീം ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ക്രീം ചീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ളതും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഈ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ സ്പീഡിലിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ വെച്ച് മിക്സ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും തെളിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് കട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങൾ വനില എസെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് വനില ആയിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതുപോലെ അരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കളർ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഡാർക്ക് കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഐസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി എടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ നിരത്താം ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രോബെറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസിന് നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേക്ക് വിള്ളൽ വീണത് നിങ്ങൾ നൈൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് വിള്ളൽ വില വീഴാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ ടിൻ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് കേക്കിൽ വിള്ളൽ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ വിള്ളൽ വീണ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കൂളിംഗ് റാക്കിലിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഇതുപോലെ പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അത്യാവശ്യം നല്ല മുറിച്ചുള്ള നൈഫ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസാനം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് കട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൈഫ് കട്ട് കേക്ക് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ അളവിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടും തന്നെ വരുന്നില്ല കാരണം ഈ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ടേണിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും താഴെ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐസിങ് ഒന്നും അതിലാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഐസിങ് ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഐസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോസിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഐസിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ യുക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐസിങ്ങിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ നൈഫിൽ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനിഷ് കിട്ടും
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ